அனைவருக்கும் வணக்கம் பேரண்டத்தினைய விளக்கும் ஸ்வரூபமாக நடராஜர் சிலை இருக்கிறது என வானியல் ஆய்வாளர்களை சொல்லிவிட்டனர் நடராஜர் சிலை வடிவத்தை பார்த்திடாதவர்கள் வெகு சிலரே இருப்பார்கள் அவ்வளவு பிரபலமான குறியீடு சோழர் காலத்தில் வெண்கலத்தால் ஆன நடராஜர் சிலைகள் பெருமளவு உருவாக்கப்பட்டன இதை வரலாறு சொல்கிறது நடராஜர் சிலை முழுவதும் குறியீடுகளாக நிறைந்திருப்பதை நாம் பார்க்கலாம் அந்த குறியீடுகளில் சிலவற்றை பற்றி பார்ப்போம் ஒற்றை காலில் நின்றாடும் போதும் நடராஜனின் தலை சமநிலையில் நேராக நிற்கிறது ஆடுவது தாண்டவமானாலும் சிற்சபை வாசனின் முகமோ சாந்த ஸ்வரூபம் இரண்டு காதுகளிலும் வளைந்த காதணிகள் வலது காதில் பாம்பு வடிப வளையம் இடது காதில் கனிவாய் குழையும் தோடு வளையம் இந்த கோலத்திலும் உமையும் தன்னில் பாதி என்பதை நிரூபிக்கிறார் முக்கண்ணனின் நெற்றியில் புருவங்களுக்கு மத்தியில் நெருப்பாய் எரியும் மூன்றாவது கண் முக்காலத்தையும் கடந்த ஞானத்தை குறிக்கிறது பொன்னம்பலவனின் ஆனந்த தாண்டவத்தில் பல திசைகளிலும் பறக்கிறது அவன் கேசம் கேசத்தில் ஒரு சீராக முடிச்சுகளை காணலாம் அந்த கேச முடிச்சுகளில் சேஷமாகம் கால சுழற்சியையும் கபாலம் அவன் ருத்ரன் என்பதையும் கங்கை அவன் வற்ற அருளையும் ஐந்தாம் நாள் பிறைச்சந்திரன் அழிப்பது மட்டுமல்ல ஆக்கத்திற்கும் இவனே கர்த்தா என்பதையும் குறிக்கின்றன இடதுகரத்தில் அக்னி சிவன் சம்கார மூர்த்தி என்பதை காட்டுகிறது நமசிவாய என்னும் பஞ்சாசர மந்திரத்தின் முதல் எழுத்தான நாவை குறிக்கிறது இந்த கரம் ஊன்றி நிற்கும் அவனது வலது கால்களோ மா என்ற எழுத்தை குறிக்கிறது மேலும் வலது கால் திரோதன சக்தியை காட்டுகிறது இந்த சக்தியால் தான் மனிதர் உயர் ஞானத்தை தேடலினால் அனுபவ அறிவாக பெறுகிறார்கள் வலது காலின் கீழே இருப்பது அபஸ்மாரன் என்னும் அசுரன் ஆணவத்தினால் மனித மனம் கொள்ளும் இருளை குறிக்கிறான் அவனோ நடராஜன் தூக்கிய இடது காலை பார்த்திருக்கிறான் தஞ்சம் வேண்டி தூக்கிய இடது கால் ஆணவம் மற்றும் மாயை ஆகியவற்றின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டு ஆண்டவனின் அனுகிரகத்தினை அடைந்திட வழிவகை செய்யும் முன் இடதுகரமோ பஞ்சாசர மந்திரத்தின் அடுத்த எழுத்தான வாவை குறிக்கிறது இந்த கரம் யானையின் துதிக்கை போல் இருக்க தூக்கிய இடது காலை பாரும் அங்குதான் மாயை அகற்றி அருள் தரும் அனுகிரக சக்தி இருக்கிறதென கைகாட்டி சொல்கிறது பின் வலதுகரம் பஞ்சாசர மந்திரத்தின் அடுத்த எழுத்தான சீயை குறிக்கிறது அந்த கையில் தான் உடுக்கை டமரு என்னும் ஒலி எழுப்பும் இசைக்கருவி இந்த உடுக்கையின் ஒலியிலிருந்துதான் பிரணவநாதம் தோன்றியது என்பார்கள் அடுத்ததாக ஆடல் வல்லானனின் முன் வலது கரமோ அபயமளித்து அஞ்சாதே என்று அருளும் காட்சி பஞ்சாசர மந்திரத்தின் கடைசி எழுத்தான யாவை காட்டுகிறது ஆடல் வல்லான் நமக்கெல்லாம் அபயம் தர வல்லான் ஆக்கமும் காத்தலும் அவன் வழி வகுத்தலே எத்தனை பிறவி வருமோ என்று பதறுவார் எம் ஐயன் அல்லலனு மாசறுத்து ஆட்கொள்ளும் தெய்வமாம் தில்லை நகர்வாள் அதிபதி ஜனகாதி துதிபதி சிவகாமி அன்பில் உறையும் நடனபதியின் வலதுகரத்தை பார்த்தால் போதாதோ நடராஜனின் திருவுடலில் நாகம் ஒன்று தரித்திருப்பதை பார்க்கலாம் இந்த நாகம் சாதாரணமாய் சுருண்டு இருக்கும் யோகத்தினால் எழுப்பினால் உச்சி வரை மேலெழும்பிடும் குண்டலினி சக்தியை குறிக்கிறது அவன் இடையே சுற்றி இருக்கும் புலித்தோல் இயற்கையின் சக்தியை காட்டுகிறது அதற்கு சற்று மேலே கட்டி இருக்கும் இடைத்துணியோ அவன் ஆடலில் இடது பக்கமாய் பறந்து கொண்டிருக்கிறது பொன்னம்பலம் தன்னில் நின்றாடும் நடன சபேசனை சுற்றி இருக்கும் நெருப்பு வட்டம் அவன் ஞான வெளியில் தாண்டவம் ஆடுவதை காட்டுகிறது ஒவ்வொரு தீஜுவாலையிலும் மூன்று சிறிய ஜுவாலைகளை காணலாம் அதன் மேலே மகாகாலம் அது காலத்தின் தொடக்கம் நடப்பு மற்றும் முடிவுதனை குறித்திடும் நடராஜன் நின்றாடும் இரட்டை தாமரை பீடத்தின் பெயர் மகாம்புஜ பீடம் இந்த பீடத்திலிருந்துதான் அண்ட சராசரமும் விரிவடைகிறது என்கிறார்கள் அவனே ஆண்டவன் எல்லா பொருளிலும் அரூபமாய் மறைந்திருப்பவன் எல்லா பொருளுக்கும் மெய்பொருளாய் இருப்பவன் அவன் ஆக்கத்தினை கூர்ந்து நோக்கியவாறு எல்லா ஆக்கத்திலும் வாழ்ந்து கொண்டும் இருக்கிறான் அவனே எங்கும் தூய உயர் ஞானமாய் இருக்கிறான் மேலும் வீடியோக்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்